அன்னைக்கு தான் கடைசி சந்திப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை கூட நாங்க சந்திக்கல தமிழ்நாட்டு போலீஸ் வந்து ராகவனை கொண்டு போற வரைக்கும் என்னையும் விசாரிச்சாங்க குற்றவாளிக்கு ஒத்துழைச்சு தங்க இடம் கொடுத்ததால பத்திரிகைங்கிற ஒரே பலத்தை வச்சு கேஸ்ல இருந்து நான் தப்பிச்சுட்டேன் நான் திரும்பி வந்து பார்த்தப்போ அனிதா இல்ல என் பொண்ணும் இல்ல ஊரை விட்டு போறேன்னு அனிதா லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்தேன் அதை பார்த்து கூட நான் வருத்தப்படல எதுவும் நடக்க வேண்டியது நடந்துருச்சுன்னு விட்டுட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணோட ஞாபகத்தால தினந்தினம் கஷ்டப்பட்டேன் தூக்க வராம வேதனைப்பட்டேன் அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவன் மேல அவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தேன் அவளோட ஊர்ல போய் தேடினேன் அங்கேயும் பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் ஹரிகுமார் மனைவியா என் குழந்தையோட அமெரிக்கா போயிட்டதா கேள்விப்பட்டேன் சந்திரதாசா இந்த மனுஷனோட வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் கவிதைக்காகவே என் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணிச்சிட்டேன் எல்லா சொந்தத்தையும் இழந்து தனி மரமான என்ன நான் எழுந்த அந்த வசந்த கால வாழ்க்கை திரும்ப வராதான் இயங்கின நான் செஞ்ச தவிர எண்ணி எண்ணி ஒரு குற்ற உணர்வோட தினம் தின புழுங்கி புழுங்கி செத்த அப்பதான் அர்த்தத்தை தேடி அலைஞ்ச என் வாழ்க்கையில என் அம்மா வந்தா நான் அவளை பார்க்கணும் என் அம்மா நான் பார்க்கணும் அவ ஒரு தடவையாவது அப்பான்னு வாயார கூப்பிடணும் ஒரு தடவை என்ன ஆயிரம் தடவை கூப்பிடுவா இல்ல அதுக்கு அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க என் பொண்ணை பாக்குறது கூட அவங்க அனுமதிக்கிறது இல்ல யாரு கன்னியாஸ்திரிங்களா உன் பொண்ணை நீ ஒரு தடவை பார்த்தா போதும்ல அது மட்டும் இல்ல உண்மையும் தெரியணும் அத நான் பாத்துக்கிறேன் பெருஞ்சிருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு நாள் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்மளோட ஹீரோ அவரோட பொண்ணை பாக்குறாரு அப்ப பொண்ணு எப்படி ஃபீல் பண்ணுவா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான்னு நான் எப்படி சொல்றது அது உன்னால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு கதையெல்லாம் அவ்வளவா தெரியாது ஆமா தெரியாத கதையை தானே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கதையில இருக்கிற எல்லாரும் இப்ப உயிரோட தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் உனக்கு தெரியும் அவங்களோட ஒரு பழைய போட்டோவை நான் காட்டுற பாரு இப்போது கதை புரியுதா அம்மோ அந்த போட்டோல ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல அது பேர் தான் அம்மோ இன்னைக்கு அவளோட பேரு ஹரிதா அந்த பொண்ணு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லாம் சொதப்பிடுச்சு நீங்க போயிருக்கீங்களே சொதப்பாம என்ன ஆகுவான் 
கேள்விக்கு யார் வேணாலும் பதில் சொல்லலாம் சிரிக்காம வேலையை பாருயா இங்க பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாம சும்மா ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்க இனிமே எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன்னா நான் வரமாட்டேன் நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் உண்டாம் இப்ப என்ன பண்றது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல இப்படியே வாழ்ந்து பழகிட்ட ஆனா உண்மை அவளாலையோ அந்த ஆண்டவனாலையோ கூட மறுக்க முடியாது மலர் கொண்ட மின்மை போல் என் மகள் பொன்முகம் பார்ப்பே ஆலோலம் பாடும் குயில்களும் மோகனம் பாடி வாழ்த்திடவே வாழ்த்துவே கைவளை ஓசையில் ஓடும் நதிகளும் தோற்குமே செங்காந்தல் மலர் கூட உன்னிடம் வண்ணங்கள் கேட்குமே தூரலின் சத்தம் போல் உன் சிரிப்பொலி கேட்குமே நீ எந்தன் வரம் தானே தெய்வீக அம்சம் கொண்ட என் மகளே என் தாயும் நீ அன்று கண்ணேன் கண்மணியே உன் தந்தை மனதில் ஊஞ்சலில் உன்னை இட்டு தாலாட்டுவே தூரிகை தேடுவே உன்முகம் வரையவே பூமியில் உலவிடும் தேவதை நீ அன்றோ கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் நீ மட்டும் தானம்மா உன் நினைவும் உன் மனமும் உன் எண்ணமும் என்னோடு தானம்மா காற்றும் வானமும் நீரும் நிலமும் உள்ளவரை உன்னை நான் ஹரிதா எல்லாரும் அங்க பாட்டு டான்ஸ் சந்தோஷமா இருக்காங்க நீ மட்டும் ஏமா இங்க வந்து தனியா உட்காந்துருக்க நாளைக்கு எல்லாரும் அவங்க உங்க ஊருக்கு போறாங்கல்ல நீயும் அவங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம்ல பரிசும் சரியா எழுதலன்னு கேள்விப்பட்ட என் நிலைமை உங்களுக்கு புரியல நான் ஒரு பெரிய குழப்பத்துல இருக்க எது உண்மை எது போயின்னு தீர்மானம் பண்ண முடியல என்ன <laughs> பணத்துக்காகவா இல்ல புகழுக்காகவா எனக்கு முன்னாடி கே கே சார் எனக்கு போன் பண்ணிருந்தாரு சந்திரதாஸ் சார் ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டாரு அவரு கல்கட்டாக்கு திரும்பி போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அவரு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உன்னை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு சொன்னாரு முடிஞ்சா கட்டாயப்படுத்தலாம் 
அப்போ போகலான்னே முடிவு பண்ணிட்டேளா அன்னைக்கு என்னமோ லீவு கேட்டு லெட்ரு போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் என்ன திடீர்னு கிளம்புறேள் போகணும்னு தோணிருச்சு மறுபடியும் திரும்ப எப்ப இங்க வருவேள் இனிமே இங்க வர்றதா இல்ல அப்படின்னா நாம இனிமே பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா நானே சில நேரத்துல கண்ணா பின்னு ஏதாவது பேசியிருப்பேன் தெரியாம இல்ல வேணும்னு தான் பேசினேன் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கலாம் என்னதான் நான் எதுவுமே பேசாம இருந்திருந்தா தேவையில்லாம மனசு போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருந்திருப்பேள் நானும் பெரிய குடும்பத்துல பொறுத்து வந்தா என்ன பண்றது என் தலையெழுத்து நீங்க இடி விழுந்த மொட்டை தின்னமரத்தை பார்த்திருக்கோ அதே தான் இலையும் இல்ல பூவும் இல்ல காயும் இல்ல விழுந்து தொலைக்கும் அதுவும் இல்ல யாருக்கும் உதவாத ஜென்ம கர்ம பலனை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் போறீங்கன்னு <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> உன்னோட நினைவுகள் இருக்கணும் உன்னோட சிரிப்பு உன் விளையாட்டு உன் குறும்புத்தனம் அன்பு இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் நான் ஒரு பொண்ணு என்னால என்னால எப்படி இதெல்லாம் முடியும் பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமா இந்த ஆசைகளை நான் தேக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அத்தனை வருஷங்களா அதை நான் இழந்துட்டேம்மா உன்னோட பாசத்துக்காக ஏங்கின அம்மா நான் உன்னோட அப்பாவா நம்ம மட்டுமே இருக்கிற வாழ்க்கை முழுச வேண்டாம் ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நிமிஷமாவது பொண்ணாருமா <laughs> 